చాలా బాగున్నాను ఇప్పుడు టైం వచ్చి నైన్ ట్వంటీ అవుతుంది ఈరోజు నేను మార్నింగ్ రొటీన్ చూపిస్తున్నాను మీరు ఇప్పటివరకు నా మార్నింగ్ రొటీన్స్ ఆల్మోస్ట్ చాలానే చూసారు కదా కానీ ఇది కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉండబోతుంది అనమాట జస్ట్ ఏంటంటే హెల్తీగా ఉండడానికి మార్నింగ్ టైం ఏమేమి తీసుకుంటే మంచిది మన హెల్త్కి యాక్టివ్గా ఎట్లా ఉంటాము అలాగే వెయిట్ లాస్ కూడా యూజ్ అవుతాయి అటువంటివి చూపిస్తున్నాను అట్లాగే మీలో చాలామంది కామెంట్స్లో అడిగిన ఒక ప్రశ్న కూడా ఈరోజు జవాబు చెప్పబోతుంది అనమాట అది మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ కంపల్సరీగా తినాలా ఎందుకంటే పనిలో పడి బ్రేక్ఫాస్ట్ తిన్న స్కిప్ చేస్తున్నాము లెవెన్ ఓ క్లాక్ ఆ టైం కల్లా మేము లంచ్ చేసేస్తున్నాము అని చాలా మంది కామెంట్ పెడుతున్నారు అనమాట దాని గురించి కూడా నేను డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోతున్నాను చాలా మంది చేసే పని ఇదే బ్రంచ్ అంటారు అనమాట దాన్ని కానీ ఎప్పుడైనా ఒకసారి అది ఓకే కానీ డైలీ బ్రేక్ఫాస్ట్ తీసుకోవడం అనేది మన హెల్త్ మీద చాలా ప్రభావం చూపిస్తుంది అనమాట అందుకని అసలు అశ్రద్ధ చేయకూడదు ఇంకా మార్నింగ్ హెల్తీ రొటీన్ అనేది కంటిన్యూ చేసేసేయండి జస్ట్ సింపుల్గా షూట్ చేశాను నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు ఓకే ముందు రోజు నైటే నేను జీలకర్ర నానబెట్టుకుంటాను అనమాట జీలకర్ర ఒక స్పూన్ వేసుకుని ఒక గ్లాసు నీళ్ళు పోసి నానబెట్టుకోవాలి అలాగే కొంచెం మూత అనేది వేసుకోండి ఫుల్గా కవర్ చేయొద్దు కొంచెం గ్యాప్ ఉంచేలాగా వేసుకోండి మూత ఆ తర్వాత నేను బాదం కూడా నానబెడుతున్నాను ఇవన్నీ కూడా కనీసం ఎనిమిది గంటల సేపు నానింది అంటే కనుక చాలా మంచిది మన హెల్త్కి ఆ ఉపయోగాలు ఏమున్నాయి అనేసి కూడా నేను తర్వాత చెప్తాను నేను ఈ బాదంను కూడా నానబెట్టేసుకుంటున్నాం కొంచెం నీళ్లు పోసి నానబెట్టుకున్నామంటే రాత్రి అంతా మార్నింగ్ తీసుకోవచ్చు అనమాట ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ ఫైవ్ ఓ క్లాక్కి లెగిచ్చి ఫ్రెష్ అయిపోయాము ఫ్రెష్ అయిన తర్వాత వెంటనే బ్రష్ చేసేసుకుని అంటే నేను బ్రష్ చేసుకుని తీసుకుంటాను వాటర్ని ఇవి నార్మల్ వాటర్ ఇవి బ్రష్ చేయకముందు కూడా తీసుకోవచ్చు మీ ఇష్టం ఎట్లాగంటే అలాగ తీసుకోవచ్చు అనమాట ఇవి నార్మల్ వాటర్ కాపర్ జగ్గులో వేసి నా నైట్ టైమే పెట్టుకుంటుంటాను నేను ఇట్లా కొంచెం కొంచెంగా నీళ్ళు తాగాలి ఒకేసారి తాగొద్దు ఒక మినిమం ఒక గ్లాసు నుంచి రెండు గ్లాసుల వరకు తీసుకోవడానికి ట్రై చేయండి పొద్దున్నే ఏం తాగుతాము అని అనుకోకుండా కొంచెం కష్టపడి కొంచెం కొంచెంగా తాగండి ఎక్కువ వద్దు తర్వాత ఇది తాగిన తాగిన తర్వాత నేను మా పెద్ద బాయ్ హాస్టల్లో ఉంటాడు అనమాట వాడికి జస్ట్ గుడ్ మార్నింగ్ అని మెసేజ్ పెడతాను నేను అది పెట్టేసి ఇంకా ఫోన్ పట్టుకోను మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ ఆల్మోస్ట్ అయ్యే వద్దు వరకు కూడా మధ్యలో పట్టుకునేది చాలా తక్కువ తర్వాత అది తీసుకున్న ఒక అరగంట తర్వాత కొంచెం వేడి నీళ్ళు అంటే ఒక గ్లాసు నీళ్ళు స్టవ్ మీద పెట్టుకుని బాగా సిమ్లో పెట్టి వేడి చేసుకోవాలి మరీ వేడిగా ఉండకూడదు గోరు వెచ్చని నీళ్ళు అనమాట ఇవి తీసుకోవాలి ఇవి తీసుకోవడం వల్ల కూడా మన బాడీలోని ఇంప్యూరిటీస్ క్లీన్ చేస్తుంది అనమాట ఈ హాట్ వాటర్ అనేది ఇంకా ఈ గోరువెచ్చ నెల్లో నిమ్మరసం అట్లాగే హనీ కూడా వేసి తీసుకోవచ్చు ఇట్లా ప్లెయిన్గా కూడా తీసుకోవచ్చు అనమాట మీకు ఎట్లాగా నచ్చితే అట్లా కానీ నార్మల్ వాటర్ తాగిన తర్వాత ఒక అరగంట తర్వాత మాత్రమే ఈ నీళ్ళు అనేది తీసుకోండి గోరువెచ్చ నీళ్ళు ఆ తర్వాత టైం ఆరు పావుతుంది ఇప్పుడు నేను రాత్రి నానబెట్టుకున్న జీలకర్ర నీళ్ళు అవి వడపెట్టుకుంటున్నాను అనమాట బాదం అప్పుడే కాదు కాసేపు ఉన్న తర్వాత బాదం ఒలుస్తాను నేను ఇప్పుడు మాత్రం జీలకర్ర నీళ్ళు నానబెట్టుకున్నవి వీటిని వడబెట్టుకుంటాము అలాగే ఈ జీలకర్ర నీళ్ళ వల్ల యూజెస్ ఏమేమి ఉన్నాయో ఆల్మోస్ట్ నేను ఒక వీడియో చేశాను మీరు చూడకపోతే కనుక పైన ఐ బటన్ మీద ఇస్తాను అది చూడండి మీకు ఒక ఐడియా వస్తుంది జీలకర్ర నీళ్ళు ఎలాగ తయారు చేసుకోవాలి ఇంకా ఎన్ని విధాలుగా తయారు చేసుకోవచ్చు అట్లాగే ఏ టైంలో తీసుకోవాలి ఇంకా దీనివల్ల యూజెస్ ఏమున్నాయి ఆల్మోస్ట్ అన్నీ కూడా ఒక వీడియో చేశానమాట అందుకని ఒకసారి చెక్ చేయండి అది చూసారు కదా జీలకర్రలో ఉన్న రసం మొత్తం కూడా నెలలోకి దిగుతుంది కనీసం ఎనిమిది గంటల పాటు నానుతుంది అనమాట నైట్ పది గంటలకి నేను నానబెడితే మార్నింగ్ సిక్స్ సిక్స్ ఫిఫ్టీన్ ఆ టైంకి తాగుతుంటాను నేను ఇది అది కూడా కూర్చునే తాగుతాను అనమాట కూర్చుని మాత్రమే కొంచెం కొంచెంగా తాగాలి ఒకేసారి తాగేయకూడదు ఒకేసారి తాగడం అస్సలు మంచిది కాదు అట్లాగే నుంచుని తాగడం కూడా అస్సలు మంచిది కాదనమాట కూర్చుని కొంచెం కొంచెంగా నెమ్మదిగా తాగండి అది డైజెషన్కి చాలా మంచిది ఆ తర్వాత నానబెట్టిన బాదం 
తీసుకుంటున్నాను నార్మల్గా నాకు మా అబ్బాయి కోసం అనేసి నానబెట్టాను నేను ఇది పైన పొట్టు ఒలుచుకునే తినాలి పొట్టుతో తినకూడదు అసలు అట్లాగే ఈ బాదం వల్ల చాలా యూజెస్ ఉన్నాయి మనకి ముఖ్యంగా వెయిట్ లాస్ అనేసి చెప్పుకోవచ్చు ఇంకా ఇది డైజెషన్కి చాలా మంచిది ప్రెగ్నెన్సీ లేడీస్కి అయితే ఇంకా మంచిది కంటిన్యూస్ రోజు తినడం అస్సలు మర్చిపోవద్దు తల్లికి బిడ్డకి కూడా ఇన్స్టెంట్ పోషకాలను అందిస్తుంది ఎనర్జీ ఇస్తుంది ఇందులో ఉండే పోలిక్ యాసిడ్ పుట్టుకతో వచ్చే కొన్ని లోపాలని కూడా నివారిస్తాయి అనమాట అట్లాగే డైలీ పిల్లలకి చదువుకునే పిల్లలకి ఇవ్వడం వల్ల బ్రెయిన్ షార్ప్ అవుతుంది బ్రెయిన్ షార్ప్ అయ్యి మతి మరుపు అనేది చాలా మట్టికి తగ్గిపోతుంది అనమాట డైలీ ఒక నాలుగు నుంచి ఆరు ఇవ్వండి మీకు అంటే పిల్లలు ఫస్ట్ తినని మారం చేస్తారు కదా అటువంటిప్పుడు రెండు మూడు అట్లాగ అలవాటు చేస్తూ ఉండండి తర్వాత నాలుగు నుంచి ఆరు ఇస్తుంటే సరిపోతుంది అనమాట ఇట్లా నానబెట్టేసి స్కూల్కి వెళ్ళేటప్పుడు చేతిలో పెట్టేసినా సరే నమ్ములుకుంటూ వెళ్తారు కదా అందుకని ఇంకా ఇది హార్ట్కి చాలా మంచిది బీపీ కంట్రోల్ చేస్తుంది కొలెస్ట్రాల్ని తగ్గిస్తుంది వెయిట్ లాస్కి చాలా మంచిది ఇమ్యూనిటీ లెవెల్స్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతాయి అనమాట దీనివల్ల ఆ తర్వాత నేను లంచ్ బాక్స్లోకి వెజిటేబుల్ రైస్ చేశాను అనమాట మనకి నచ్చినన్ని వెజిటేబుల్స్తో రోజు ఏదో ఒక రకమైన వెజిటేబుల్స్తో రైస్ చేసి ఇస్తూ ఉండండి పిల్లలకి అది చాలా మంచిది ఏదో ఒక వెజిటేబుల్ కొంచెం ఎక్కువ క్వాంటిటీ ఉండేలాగా చూడండి ఆల్రెడీ మన ఛానల్లో రైస్ రెసిపీస్ చాలా ఉన్నాయి అట్లాగే వెజిటేబుల్స్తో ఉన్నాయి అవన్నీ కూడా ఒకసారి చెక్ చేయండి ఎందుకంటే లంచ్ బాక్స్లోకి చాలా ఇంపార్టెంట్ పిల్లలకి నచ్చేలాగా చేయాలి అట్లాగే కొంచెం హెల్దీగా కూడా చేయాలి కదా నేను ఇక్కడ క్యారెట్ బటానీ ఫుల్గా వేసి చేశాను అనమాట ఇది చేసి లంచ్ బాక్స్లో ఇచ్చేసాము అంటే కనుక వాళ్ళు కూడా ఎందుకంటే నచ్చింది పెడతాము అట్లాగే ఇంట్లో అలవాటు చేసామంటే వాళ్ళు కూడా ఏదైనా తింటారు అంతే తర్వాత మనకి టీ కానీ కాఫీ కానీ కంపల్సరీ కావాల్సిందే చాలామందికి అలవాటు ఉంటుంది కదా అందుకని పొద్దున్న ఒకసారి తాగండి అది కూడా ఏడు ఆ టైంకి తాగుతాను నేనైతేని టీ కొంచెం స్ట్రాంగ్గా పెట్టుకుని తాగుతాను రోజు మొత్తంలో ఒక్కసారి మాత్రమే తాగుతాను నేను అంతే అది కూడా మనకి నచ్చినట్లుగా పెట్టుకుని అదే ఎక్కువసార్లు పెట్టుకుంటున్నారు అనుకోండి నాలుగైదు సార్లు టీ కావాలి కాఫీ కావాలి అనుకుంటే క్వాంటిటీ పంచదార క్వాంటిటీ అనేది చాలా మటుకు తగ్గించేసుకోండి అలాగే గ్రీన్ టీ కూడా అలవాటు చేసుకోండి రోజులో ఒక రెండు సార్లు గ్రీన్ టీ తాగడం కూడా చాలా మంచిది అనమాట ఇట్లాగ టీ పెట్టుకుని కాసేపు కూర్చుని రిలాక్స్ అవుతూ టీ తాగుతాను అనమాట ఆ తర్వాత బ్రేక్ఫాస్ట్ చాలామంది అనుకుంటుంటారు బ్రేక్ఫాస్ట్ అనేది ఏం చేస్తాంలే వాళ్ళకి చేసి పెట్టేసాం కదా మనకి ఇంకేం అవసరం లేదు కదా అనుకుంటారు ముఖ్యంగా లేడీస్ చేసే ఫస్ట్ నెగ్లెక్ట్ చేసేది ఇదే బ్రేక్ఫాస్ట్ది కానీ నా ఉద్దేశం ఏంటంటే లంచ్ డిన్నరు కొంచెం లేట్ అయినా పర్వాలేదు అవి మిస్ అయినా పర్వాలేదు కానీ మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ మాత్రం అస్సలు మిస్ చేయొద్దు మీరు ఏదో ఒక బ్రేక్ఫాస్ట్ తీసుకోండి నేను ఇక్కడ ఎక్కువగా బ్రెడ్ ఆమ్లెట్ తీసుకోవడానికి ట్రై చేస్తాను ఎగ్ అనేది ఎగ్లో ప్రోటీన్స్ చాలా ఉంటాయి కదా అందుకని అట్లాగే బ్రెడ్ కూడా మల్టీగ్రీన్ బ్రెడ్ ఎక్కువ యూజ్ చేస్తాను నేను ఇంకా మీకు నచ్చినట్లయితే రెండు ఇడ్లీ కానీ రెండు దోశ కానీ ఇట్లాగే తీసుకోండి కానీ బ్రేక్ఫాస్ట్ మాత్రం అస్సలు స్కిప్ చేయదు కొంతమంది బ్రేక్ఫాస్ట్ ఎక్కువగా తినాలి హెవీగా తినాలి కదా అనేసి ఎక్కువగా తింటుంటారు ఒక ఆరు ఇడ్లీ ఎనిమిది ఇడ్లీ నాలుగు దోశలు ఇట్లాగా అది అస్సలు మంచిది కాదనమాట తినండి కానీ లిమిట్గానే తినండి మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ అనేది బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసిన ఒక అరగంట తర్వాత ఏమైనా ఫ్రూట్స్ లాంటివి ఉంటే అవి కూడా తీసుకోవచ్చు అనమాట అంతే తప్ప కడుపు నిండా తినేసి తర్వాత మళ్ళీ నాలుగైదు గంటల వరకు ఏమీ తినకుండా ఉండడం ఇది అంతా కరెక్ట్ కాదు బ్రేక్ఫాస్ట్ తిన్న వన్ అవర్ తర్వాత మీకు నచ్చిన ఏదైనా ఫ్రూట్స్ తీసుకోండి కానీ ప్రోటీన్స్ ఉండేలాగా చూసుకోండి నాన్ వెజిటేరియన్స్ అయితే కంపల్సరీ ఇట్లా బ్రెడ్ ఆమ్లెట్ కానీ బాయిల్డ్ ఎగ్ కానీ ఇట్లా ఏదైనా సరే తీసుకోవడానికి ట్రై చేయండి అదే వెజిటేరియన్స్ అయితే ఇడ్లీ రెండు ఇడ్లీ రెండు దోశ ఇట్లా బ్రేక్ఫాస్ట్ అనేది ఎప్పుడూ కూడా మనం ఎయిట్ ఓ క్లాక్ నుంచి నైన్ ఓ క్లాక్ లోపలనే తీసుకోండి నైన్ కంటే కూడా ఇంకా లేట్ చేయొద్దు అసలు అది మన హెల్త్కి అస్సలు మంచిది కాదనమాట ఎయిట్ టు నైన్ మధ్యలో తీసుకున్నామంటే చాలా బాగుంటుంది నైట్ అంతా ఏమీ తీసుకోము కనుక మన కడుపు అనేది ఖాళీగా ఉంటుంది మార్నింగ్లో ఇచ్చినప్పటి నుంచి లిక్విడ్స్ ఎక్కువ తీసుకున్నాము కనుక కడుపు మొత్తం క్లియర్ అయిపోతుంది కూడా ఇంకా స్టమక్ ప్రాబ్లమ్స్ రావు ఆ తర్వాత బ్రేక్ఫాస్ట్ అనేది కొంచెం హెల్దీగా తీసుకోవడానికి ట్రై చేయండి ఇంకా ఇడ్లీ దోశ పొంగల్ ఇటువంటివి ఆయిలీ ఫుడ్స్ మోస్ట్లీ అవాయిడ్ చేయండి ఆయిలీ ఫుడ్స్ అంటే కనుక తర్వాత ఎప్పుడైనా ఎప్పుడైనా వారానికి ఒకసారి ఒకసారి లేదా రెండుసార్లు పూరి వడ ఇటువంటివి ఇలా బ్రేక్ఫాస్
ఈ నాలుగు రకాలతో డిటాక్స్ వాటర్ డైలీ తాగాము అంటే కనుక మనకి చాలా మంచిది అనమాట అన్నీ కూడా కొంచెం కొంచెం సరిపోతాయి ఈ డిటాక్స్ వాటర్ అనేది ఫ్యాట్ బర్నింగ్ డ్రింక్ అని కూడా చెప్పుకోవచ్చు వెయిట్ లాస్కి బాగా అంటే బాగా యూజ్ అవుతుంది ఇంకా స్టమక్లో ఉన్న ఇంప్యూరిటీస్ని దూరం చేస్తుంది అలాగే మీరు అనుకోవచ్చు ఇది తాగితే వెయిట్ లాస్ అయిపోతామా త్వరగానే అనేసి కానీ దీనితో పాటు ప్రాపర్ డైట్ ఇంపార్టెంట్ అట్లాగే కొంచెం ఎక్సర్సైజ్ కూడా ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఇవన్నీ చేశారు అంటే కనుక మూడు నెలల్లో గ్యారంటీగా మీకు రిజల్ట్ అనేది కనిపిస్తుంది కానీ ఎక్సర్సైజ్ చేయకపోయినా ప్రాపర్ డైట్ లేకపోయినా ఇది తీసుకోవడం మాత్రం మానద్దు ఇవి తీసుకోవడం వల్ల ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా స్టమక్లో ఇంప్యూరిటీస్ చక్కగా క్లీన్ అయిపోతాయి అనమాట ఇది కొంచెం తాగడానికి ఆడ్ టేస్ట్ వస్తుంది కానీ మనకి చాలా బాగుంటుంది పుదీనా వేస్తాం కదా అందుకని ఆ ఫ్లేవర్ అనేది చాలా బాగుంటుంది ఇక్కడ నేను ఒక లీటర్ ముప్పై లీటర్ నుంచి ఒక లీటర్ వరకు నీళ్ళు తీసుకుంటున్నాను ఈ జగ్గులో ఎంత పడితే అంత కీర దోసకాయలని ఇట్లా స్లైసెస్గా కట్ చేసుకున్నాము అట్లాగే చిన్న అల్లం ముక్క ఇలా చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసి వేసుకుంటున్నాము అల్లం తురుము అస్సలు వేయొద్దు ఘాట్ ఎక్కువైపోతుంది ఇలా అల్లం ముక్కలు వేసుకుంటాం అనమాట అలాగే నిమ్మకాయని కూడా స్లైసెస్ కింద కట్ చేసి లేదంటే చిన్న ముక్కల కింద కట్ చేసి ఒక రెండు లేదా మూడు వేసుకోండి సరిపోతుంది లేదంటే పులుపు ఎక్కువైపోతుంది అనమాట ఇక్కడ నేను గ్లాస్ జార్లోనే వేసుకోవాలి డిటాక్స్ వాటర్ అనేది ఎందుకంటే లెమన్ వేస్తాం కదా స్టీల్ వాటర్లో వేసిన కాపర్ దాంట్లో వేసిన లేదంటే అల్యూమినియం దాంట్లో వేసిన లెమన్ అనేది బ్లాక్ కలర్ కింద మారిపోతుంది లోపల అంతా కూడా అందుకనేసి ఎక్కువ గ్లాస్ జార్స్ ప్రిఫర్ చేయండి తర్వాత ఇందులో పుదీనా కూడా వేసేసుకుని వీలైనన్ని నీళ్లు పోసుకోండి ఈ నీళ్లు ఒక గంట సేపు అట్లాగే ఉంచేసారంటే మనకి డిటాక్స్ వాటర్ అనేది రెడీ అయిపోతుంది అనమాట తర్వాత ఈ నీళ్లు చక్కగా తీసుకోవచ్చు కొంచెం కొంచెం కానీ కొంచెం ఆర్డ్ చెప్పాను కదా ఆర్డ్ టేస్ట్ ఉన్నా సరే పుదీనా ఫ్లేవర్ వల్ల చక్కగా తాగొచ్చు అనమాట మనం ఇది అట్లాగే ఇందులో నీళ్ళు అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ నీళ్ళు అందులోనే పోసేసుకోవచ్చు ఇంకేమీ యాడ్ కూడా చేయక్కర్లేదు అట్లాగే ఉదయం నుంచి సాయంత్రం వరకు పెట్టుకుని ఆ నీళ్ళనే తాగుతూ ఉండొచ్చు కనీసం నాలుగైదు సార్లు నింపుకోవడానికి ట్రై చేయండి ఈ నీ జగ్గుని చూసారు కదా ఈ డిటాక్స్ వాటర్ అనేది చాలా రకాలుగా చేసుకోవచ్చు ఫ్రూట్స్తో చేసుకోవచ్చు ఇంకా కొన్ని రకాల వెజిటబుల్స్ వేసి చేసుకోవచ్చు ఇది బేసిక్ కంపల్సరీ ఈ నాలుగు వెరైటీస్ వేసి పెట్టుకున్నారు అంటే కనుక దీనివల్ల కూడా మనకి హెల్త్ అనేది చాలా బాగుంటుంది నేను ఇక్కడ చెప్పింది అంతా హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏమీ రాకుండా ఉండడం కోసం వెయిట్ లాస్ ఒక్కటే అని చెప్పట్లేదు ఇంకా మన బాడీలో వెయిట్ లాస్ ఒక్కటే కాదు మనం హెల్దీగా ఉండడం యాక్టివ్గా ఉండడం కూడా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి నేను ఇదంతా చూపిస్తాను ఈ డిటర్జెంట్స్ వాటర్ అనేది కంపల్సరీ వడబెట్టుకోండి నాకు ఇక్కడ లిడ్కి ఇట్లాగా నెట్ కింద ఉంది కనుక ఇంక వడబెట్టట్లేదు లేదంటే కనుక మన టీ చిక్క ఉంటుంది కదా దాంతో వడబెట్టుకుని తాగండి కనీసం ఒక గంట సేపు అయినా సరే ఇట్లాగే నీళ్ళని ఇట్లాగే వదిలేయాలన్నమాట తర్వాత ఈ నీళ్ళు మొత్తం ఖాళీ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ నింపేసుకుని మళ్ళీ పెట్టుకున్నారు అంటే ఒక గంట తర్వాత మళ్ళీ తాగొచ్చు నీళ్ళు ఈ డిటాక్స్ వాటర్ ఒక గ్లాస్ ఫుల్గా తీసుకోవాలని ఏమి లేదు మీకు వీలైతే పావు గ్లాస్ తీసుకోండి లేదంటే అర గ్లాస్ తీసుకోండి కొంచెం అలవాటు అయ్యేంత వరకు ముందు ఒక పావు గ్లాస్ తీసుకోండి ఒక గంట తర్వాత ఇంకో పావు గ్లాస్ అట్లా కొంచెం కొంచెంగా అలవాటు చేసుకున్నారంటే చాలా బాగుంటుంది అనమాట దీంట్లో ఎక్కువ పుదీనా ఫ్లేవరే తెలుస్తుంది మనకి అంతకు మించి ఇంకా కీర దోసకాయ కానీ లెమన్ కానీ ఇటువంటిది ఏమీ ఉండదు హెల్త్కి అన్నీ కూడా మంచివే కాబట్టి మనం చక్కగా తీసుకోవచ్చు అనమాట ఇది ముఖ్యంగా ఇది తాగడం వల్ల కడుపులో ఉన్న ఇంప్యూరిటీస్ అన్నీ పోయి మన స్టమక్ ఫ్రీగా ఉంటుంది దానివల్ల మెయి మెయిన్ మనకు వచ్చే ప్రాబ్లం ఏంటంటే కడుపులో ఏదైనా డిసీజ్ వచ్చిందంటే తగ్గడం చాలా కష్టం అనమాట అందుకని అటువంటివి రాకుండా ఉంటాయి ఇంకా మనం తీసుకునే ఫుడ్ని బట్టే కదా మనకి డిసీజెస్ హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇవన్నీ వచ్చేది అందుకనేసి అవన్నింటినీ కూడా వేస్ట్ ఇంప్యూరిటీస్ అన్నింటినీ కూడా బయటికి పంపేస్తుంది అనమాట మనం ఆల్మోస్ట్ ఏదో ఒక అన్హెల్దీ ఐటెం తింటూనే ఉంటాము అందుకనేసి కొంచెం మన చాయిస్ ప్రకారం తిన్న అది లిమిట్లో తీసుకోండి దానితో పాటు ఇట్లా హెల్దీగా కూడా ఆల్మోస్ట్ అన్నీ పాటించారు అంటే కనుక మన హెల్త్ అనేది చాలా బాగుంటుంది అనమాట 
అదొకటి నేను చెప్పదలుచుకున్నాను ఇక్కడ వెయిట్ లాస్ గురించి కానీ దాని గురించి నేను ఎక్కువ మాట్లాడదలుచుకోలేదు ఎందుకంటే నేను చెప్పేంత సీన్ లేదనమాట నాకు దీంతోపాటు ప్రాపర్ డైట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎక్సర్సైజెస్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఇంకా బ్లడ్ కూడా ప్యూరిఫై అవుతుంది అనమాట అందుకని ఆల్మోస్ట్ అన్నింటికి కూడా మనం పాటించే ఇటువంటి ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ కానీ ఎక్కువ లిక్విడ్స్ తీసుకోవడం వల్ల కూడా మన హెల్త్కి చాలా అంటే చాలా మంచిది మీలో చాలా మంది వినే ఉంటారు కదా అందుకనేసి ఎక్కువ లిక్విడ్స్ ప్రిఫర్ చేయండి ఇట్లాగా ఇంకా ఎండ ఎక్కువగా ఉంది అంటే కనుక మధ్యక రోజుకి మూడు నాలుగు గ్లాసులు కూడా తాగచ్చు కొంచెం నిమ్మరసం పిండుకుని తాగారంటే అది కూడా చాలా మంచిది అనమాట ఒకేసారి గడగడ తాగేయకుండా ఇలా కొంచెం కొంచెంగా సిప్ చేస్తూ చక్కగా అలా కూర్చునే తాగాలి ఇవన్నీ చూసారు కదా ఎట్లా అనిపించింది మీకు రొటీన్ ఎందుకంటే రొటీన్ రొటీన్ లాగే ఉంటుంది డైలీ ఇట్లాగే జరిగింది అంటే చాలా హ్యాపీ అనమాట హాట్ వాటర్ తాగడం దగ్గర నుంచి నార్మల్ వాటర్ లేదంటే నార్మల్ వాటర్ వీలైనంత మార్నింగ్ ఎయిట్ ఓ క్లాక్ లోపల వన్ లీటర్ కంటే ఎక్కువే తాగేస్తాం మనం ఇట్లాగ చేస్తూ ఉంటే కనుక అలాగే డిటాక్స్ వాటర్ అంటే నేను పోసింది త్రీ గ్లాసెస్ వాటర్ కాబట్టి ఇంకా రోజులో రెండు మూడు సార్లు కూడా యాడ్ చేసుకుంటూ అట్లాగే తాగుతూ ఉంటే ఇవే టూ అండ్ హాఫ్ లీటర్స్ వాటర్ అయిపోతుంది ఆల్రెడీ మధ్యలో మంచినీళ్ళు తాగుతుంటాము మజ్జిగ తాగుతుంటాము అందుకని మనకి బాడీలోకి లిక్విడ్ కూడా బాగా వెళ్తుంది అనమాట సరే అయితే ఎట్లా అనిపించింది ఈ వీడియో మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మీరు కొత్తగా చూసిన వాళ్ళైతే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఓకే బాయ్ ఫ్రెండ్స్